ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回はですね土屋博士に来ていただきました土屋博士ですよろしくお願いします土屋博士は卓球用具や卓球の技術にめちゃくちゃ詳しい方です YouTube チャンネルもやっていますのでぜひ概要欄からご確認くださいそれではよろしくお願いしますはい、では、えー、1つ目のポイントです。1つ目のポイントはラバーの仕組みを上手に使うという話です。えー、と言葉で言うと「引きずれ」っていう言葉が卓球の世界にはあってその引きずれ効果を、えー、上手に使うと、えー、強い回転を生み出すことができます。えー、引きずれっていうのは、えー、と皆さんは多分サーブを切るときに、えーボールを摩擦を使って回転をかけていると思っていると思いますですけど実際には摩擦で擦って回転をかけているっていう感覚ではなくてボールに対してラケットを振ったときにラバーの表面がゴムの性質で引っ張られるあのボールと接触したポイントからラケットを進んでいくことによってラバーが引っ張られて戻る力のゴムの力を使って回転が発生するという原理がありますそのことを引きずれって呼んでいますボールが実際にラバーと接触したときにラケットが進み続けるとラバーの表面が後ろの方にぎゅっとこう引っ張られるような状況になってラバーが変形しますで、その変形がボールに対して作られる次のエネルギーになるのでそれが反動で戻ろうとする力の時にボールとラバーが絡んでいるので発射されたボールには回転が残って相手のコートに飛んでいくという原理になりますゴムの伸び縮みのイメージを意識して練習するとより強い回転を作り出すことができますマジきれいはい、えー、2つ目の要素はラケットの振り方です、えー、基本的なラケットの振り方を紹介しようと思うんですけど、えー、単純に、えー、まずラケットはコートに対して、まあ、少し前傾斜、えー、30度ぐらいってあの博士は紹介してます。でこの打球面をそのままスライドして、えー、スイングしていけば基本的なラケットの下回転の出す時の基本的なスイングの形になるのでこれをまずきちんとできるようにしていきましょう生徒さんたちにもこうラケットの振り方を紹介するんですけどこの既存的な形っていうのは型として覚えてほしいんですけど上手にできない選手がいますねで、えー、と自分自身では上手にラケット振ってるつもりなんだけど上手に振れてない人、まあ、いろんなパターンがありますけど多くはこの30度角ぐらいがちょうどいいんですけどやってるつもりなんだけどラケットこう縦に振っちゃってる、うん、で最初は形は30度で切るのが大切なのでまずここを合わせてほしいと思います。で上手にできない人は今はスマートフォンとかビデオを撮ったりすることができると思うので自分のフォームを一度確かめてみて上手にできてないなと思う人はチェックするといいと思います。
、えー、3つ目のポイントです。3つ目のポイントはより相手の選手に効くサーブが欲しいのでより強い回転を作り出す方法について紹介します。えー、サーブの構造としては、えー、ラバーの仕組み1つ目の要素のラバーの仕組みで2つ目の、えー、基礎的なラケットの振り方。この2つができるだけでも、えー、実際に効果のある強い回転は出せるようになってくると思いますですけど、えー、ここからさらに拡張してもっと強い球を作る要素について紹介しようと思いますはい、えー、ここからはですねあの博士の独自の,あの発想でもあるんですけど、えー、と通常は皆さんのサーブは全般的にラケットの回転半径を使ってラケットを振っていってで、えー、回転半径が広いほど、えー、ラケットの進む幅が広くなるのでそれを利用して強い回転をかけているっていう発想のサーブが多いと思います博士の場合はそうではなくて、えー、持ってるラケットを直進的に使っていきます直進的っていうのは振り,振り始めから振り終わりまでが直進的に進むという構造です、えー、ラケットとがスライドして回転半径を意識するラケットの振り方の場合は、上手にボールとラバーがこう絡んでくれなくて、ラバーの表面でボールが転がってしまう傾向が増えます。で、直進的に振っていくことによって引きずれる時のボールがラバーに引っかかってくれる強さが確保できるので。直進的に振った方が強く切れるっていうふうに、えー、博士は考えてます。博士の下回転の場合は、皆さんの考える体を回していくような形のサーブではなくて、体を逆に少し固定化して、直進的にバッサリ切っていくような状態で強い回転を生み出しています。海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう。